హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో నేనైతే చాలా అంటే చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈరోజు వచ్చేసి సండే ఇప్పుడు ఈవినింగ్ వ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఈవినింగ్ ఇప్పుడే టీ తాగేసేసి ఇంకా పూరి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి వచ్చేసి సింపుల్గా చికెన్ కర్రీ చేశాను సో వైట్ రైస్ చేశాను ఈరోజు వచ్చేసి సో ఈరోజే లాస్ట్ కదా ఇంకా రేపు అయితే మండే నెక్స్ట్ ట్యూస్డే నుంచి శ్రావణ మాసం స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో ఈ మంత్ మొత్తం మనకు మొత్తం వెజిటేరియన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫుల్ వెజిటేరియన్స్ చూపిస్తాను నేను శ్రావణ మాసంలో చాలామంది అయితే ఆకుకూరలు తినరు అండ్ ఎల్లిపాయ తినరు ఉల్లిపాయ తినరు పాలు పెరుగు అయితే తినొచ్చు అంట మాకు తెలిసిన ఆంటీ ఒకరైతే చెప్పారు తను బ్రాహ్మిన్స్ అనమాట నేనే అడిగి తెలుసుకున్నాను సో ఎవ్రీ ఇయర్ కనుక్కుంటా అనమాట ఒక్కొక్కసారి మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం కదా వాళ్ళైతే తెలుస్తుంది అనేసి కనుక్కున్నాను నేను సో ఈ ఇయర్ మటుకు నేను గార్లిక్ అండ్ ఆనియన్స్ అయితే తింటాను మాకు పూజలు అనేది లేదు కదా మామూలుగా అయితే టెంపుల్కి వెళ్దాము అనుకుంటున్నాను పంతులను అడిగితే వెళ్ళొచ్చమ్మా టెంపుల్కి అయితే వెళ్ళొచ్చు అభిషేకాలు కొబ్బరికాయలు కొట్టడము అట్లాంటివి అయితే చేసుకోవద్దు కానీ దర్శనం చేసుకొని రావచ్చు అని అన్నారు సో శ్రావణ మాసంలో పూజలు లేకుండా ఇంట్లో కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది కదా సో కొంచెం టెంపుల్కి వెళ్తే మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో అయితే మా దగ్గర అయితే టెంపుల్స్లో కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా చాలా అంటే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటా మాస్కులు పెట్టుకుంటూ బాగా పాటిస్తున్నారు జనాలను కూడా అంటే లోపలికి కూడా ఎక్కువ రానివ్వరు అనమాట శివాలయం ఉంది మా ఇంటి దగ్గర చాలా అంటే చాలా బాగా పూజలు అవుతాయి అనమాట శ్రావణంలో కార్తీకంలో నేను కంపల్సరీ ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్తాను సో ఈ ఇయర్ కూడా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను పంతులను అడిగితే అయితే వెళ్ళమన్నారు టెంపుల్స్కి జస్ట్ దర్శనం చేసుకొని రావచ్చు అంట సో చూడాలి వెళ్దాం అనేసి అనుకుంటున్నాను ఈ శ్రావణం మొత్తము ఇంకా మనకు ఫుల్ వెజిటేరియన్స్ వస్తాయి అనమాట కాకపోతే దాంట్లో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి అయితే ఉంటుంది ఈసారి అయితే తింటున్నాను అనమాట అల్లం వెల్లుల్లి ఇంకొకటి వచ్చేసి మా పాప రిజల్ట్స్ వచ్చాయి సో చెప్దాము అనుకుంటున్నాను ప్రతిసారి మర్చిపోతున్నాను సో నాకు మీతో షేర్ చేసుకుంటే బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో చెప్దాం అనుకుంటున్నా మర్చిపోతున్నాను ఓకే పర్లేదు బాగానే వచ్చాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఫోర్ టెన్ వచ్చాయన్నమాట ఇంకా కూడా ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట కాకపోతే సో సిచ్యువేషన్స్ బాగలేవు కాబట్టి పర్లేదు అనిపించింది అక్కడికైనా బాగా చదువుతుంది అనమాట చాలా హార్డ్ వర్కరు చాలా కష్టపడుతుంది ట్యూషన్స్ ఏవి అనేది లేకుండా ఓన్లీ తన మామూలుగా అంటే సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ అయితే చాలామందికి ఐడియా ఉంటుంది కదా సో కష్టపడి బాగా చదివింది అనమాట ఇంకొకటి వచ్చేసి అది కూడా చాలా అంటే చాలా సంతోషమైన విషయం అనిపించింది కొన్ని కొన్ని కమెంట్స్ చూస్తే అయితే హార్ట్ టచ్చింగ్గా ఉంటాయి సో గీత గారు అయితే తను తన కమెంట్లోనే నాకు మొత్తం జొన్న రొటె నేర్పించేశారు చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపించింది సో గీత గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నా వీడియో చూస్తే అయితే చూస్తారని అనుకుంటున్నాను నేను లాస్ట్ వీడియో పెట్టిన దానికి తను కమెంట్ చేశారు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ వాల్యుబుల్ టైం తీసుకొని నాకు చాలా పెద్ద కమెంట్ చాలా బాగా అనిపించింది సో నాకు ఆ కమెంట్ ఫుల్ చదివి కానీ ఆల్మోస్ట్ నాకు వచ్చేసిందేమో అనిపించింది జొన్న రొట్టె అంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు చాలా బాగా అనిపించిందండి సో హార్ట్ టచ్చింగ్ అనిపించింది నా కమెంట్ అయితే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గీత గారు ఇట్లాంటివి కొన్ని కొన్ని కమెంట్స్ చూసినప్పుడైతే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది వర్క్ విషయంలో కూడా అంతే ఎక్కడెక్కడి నుంచో మన తెలుగు వాళ్ళే కాకుండా ఏమంటారు తమిళనాడు 
కేరళ అక్కడ నుంచి కూడా చాలామంది నాకు ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేస్తుంటారు నాకు తెలుగు రాదండి మీ వీడియోస్ చూసి మీరు కుట్టే విధానాన్ని చూసి నేర్చుకున్నాము మీరు ఇంగ్లీష్లో సబ్ టైటిల్స్ పెట్టండి అనేసి కూడా చెప్తున్నారు సో చూద్దాం ముందు ముందు వీడియోస్లో ట్రై చేద్దాము చేస్తానైతే ఖచ్చితంగా చెప్పలేను కానీ ట్రై చేస్తాను సో అవి కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తాయి అనమాట వాళ్ళు కుట్టినే నాకు పోస్ట్ చేస్తే అయితే ఇంకా చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నేను ఇప్పుడే ఆల్రెడీ ఒకటి వర్క్ వీడియో చేసేసి వస్తున్నాను ఆ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది దాంట్లో తను కుట్టిన బ్లౌజెస్ పెట్టారు మళ్ళీ ఇంకొక వర్క్ కూడా అడిగారు అది కూడా నేను తొందరలోనే చూపిస్తాను సో చాలా మాట్లాడేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి పూరి సో ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి యూజ్ అయినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నా ఈవినింగ్ బ్లాగ్ ఎలా ఉందనేది ఎలా కంప్లీట్ అవుతుంది అనేది చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నైట్ డిన్నర్ కోసము పూరి పిండి అనేది నానుపుతున్నాను ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ వచ్చేసి చికెన్ చేశాను తర్వాత వచ్చేసి వైట్ రైస్ సింపుల్గానే చేశానమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి పూరి పిండిలోకి కొంచెము మైదా వేస్తాను కొంచెం బొంబే రవ్వ కూడా వేస్తానమాట సో పూరి అనేది మంచిగా పొంగుతుంది సో మంచిగా తడుపుకోవాలి పూరి పిండిని వచ్చేసి మరీ మెత్తగా ఉండకుండా మరీ చపాతి పిండిలాగా ఉండకుండా కొంచెం గట్టిగా తడిపితే పూరీస్ అనేది మంచి పొంగుతాయి అనమాట మనము పిండి అనేది పిసికిన తర్వాత పిండి కలిపిన తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రెస్ట్ ఇస్తే కనుక పూరీస్ అనేది చాలా మంచి వస్తాయి చపాతీస్ కానీ పూరీస్ కానీ కంపల్సరీగా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనేది రెస్ట్ ఇవ్వాలి మళ్ళీ వచ్చేసి కూడా ఇంకా మనము గోధుమ పిండి ఎప్పుడైనా ఏ పిండి అయినా కానీ కొంచెం ఉప్పు అనేది కంపల్సరీ వేయాలట ఈ మధ్యలో నేను తెలుసుకున్నాను అది సో మనం పూరి పిండి అనేది కలుపుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం కలపడం అనేది అయిపోయిందనమాట అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి మళ్ళీ ఒకసారి మంచి మెత్త కలుపుకుంటే సరిపోతుంది పూరి పిండికి ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ కెమెరా కాబట్టి నేను లెఫ్ట్ సై లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కాకపోతే నేను రైట్ హ్యాండ్తో చేస్తున్నాను ఇది ఫ్రంట్ కెమెరా మిర్రర్ ఆప్షన్ కాబట్టి అలాగ అనిపిస్తుంది సో ట్రై చేసాము కానీ రావట్లేదు అది ఆప్షన్ చేంజ్ చేయడం కోసం అనే చేంజ్ చేయడము సో మనం పూరి పిండి అనేది తడిపేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి పూరి అనేది చేసేద్దాం ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేసి ట్రై ప్యాడ్ అనేది చేంజ్ చేశాను సో కుకింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక ట్రై ప్యాడ్ వాడాల్సి వస్తుంది మామూలుగా వీడియోస్ చేసేటప్పుడు ఇంకో ట్రై ప్యాడ్ వాడాల్సి వస్తుంది అనమాట సో మీరు చూసినంతైతే ఈజీ ఉండదు కుకింగ్ చేసేటప్పుడు షూట్ చేయడం అనేది సో వీడియోస్ చేసే వాళ్ళకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది మామూలుగా నార్మల్గా చూసే వాళ్ళు అంటారు ఏముంది షూట్ చేయడం పెట్టేయడము అంతే కదా అంటారు కాకపోతే దాన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పిక్స్ అనేది క్యాచ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అంత ఈజీ అయితే కాదు సో మన పూరీస్ ఎంత బాగా పొంగాయి కదా మన పూరీస్ అనేది ఇంకా అన్నీ ఇలాగే పొంగుతాయి అనమాట కంపల్సరీగా ఒక రెండు కప్పుల గోధుమ పిండి ఉంటే దాంట్లో వచ్చేసి ఒక పావు కప్పు మైదా కొంచెము పావు కప్పు కంటే కొంచెం తక్కువ రవ్వ వేసుకుంటే క్వాంటిటీ అనేది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అన్నమాట
నెక్స్ట్ టైము నేను అది క్లియర్గా చూపిస్తాను సో పూరీస్ అయిపోయాయి ఆఫ్టర్నూన్ చికెన్ ఉంది కదా ఈరోజే లాస్ట్ అనమాట చికెన్ తినడం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మండే నేను ఇది సండే ఈవినింగ్ షూట్ చేశాను మండే తినము మామూలుగానే మేము మండే అసలు తినము నాన్ వెజ్ ట్యూస్డే నుంచి శ్రావణ మాసం స్టార్ట్ కదా సో నేను మండే కోసం అనేసి పెసరట్టుకు పెసర్లు అండ్ బియ్యం నానబెడుతున్నాను అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు రిలయన్స్కి వెళ్తున్నాను కొన్ని సామాన్లు అనేది అయిపోయాయి సో వాటి కోసం అనేసి రిలయన్స్కి వెళ్తున్నాను అనమాట సో ఎప్పుడు ఇంట్లోనే షూట్ చేయడం షూట్ చేయడం అవుతుంది అనేసి కొంచెం ఎలాగో నేను బయటికి వెళ్తున్నాను కదా మీకు కూడా కొంచెం బయట చూపిస్తే బాగుంటుందేమో అనిపించి షూట్ చేశాను ఎలా ఉంది అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో బయట షూట్ చేయడం నా కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగానే అనిపిస్తుంది కాకపోతే కొంచెం మీకు కొంచెం వెరైటీగా ఉండడం కోసం అనేసి షూట్ చేశాను ఇది వచ్చేసి నా బైక్ అనమాట సో బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మాస్క్ అనేది వేసుకొని వెళ్ళండి ఇది మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ అనమాట నేను తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో నా షాపింగ్ అనేది అయిపోయింది ఇంకా నేను ఇవన్నీ సర్దుకొని వెళ్ళిపోవాల్సిందే సో ఇక్కడ ఎందుకు షూట్ చేశానంటే మనం లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు మంచిగా టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తున్నారు శానిటైజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఫుల్ మాస్క్లో ఉంటున్నారు సో అది చూపించడానికే చేశాను ఇది వచ్చేసి బోడుప్పల్లోని రిలయన్స్ అనమాట చాలా బాగుంది ఈ మధ్యలోనే కొత్త పడిందంట ఇది నేను ఇది సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ టైం అనుకుంటా వెళ్ళడము చాలా బాగా అనిపించింది ఛానల్ సో ఇది వచ్చేసి ఆల్రెడీ నిన్ననే స్టార్ట్ చేశాను అనమాట నిన్న ఈవినింగ్ ఐ మీన్ నైట్ స్టార్ట్ చేశాను ఈ బ్లాగ్ వచ్చేసి సో మార్నింగ్ వచ్చేసి డిమార్ట్ సారీ మార్నింగ్ వచ్చేసి రిలయన్స్కి వెళ్ళాను అనమాట సో ఇవన్నీ క్లీన్ చేసేసి కొంచెం ఆరిన తర్వాత వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేశాను నేను ఏం తీసుకొని వచ్చాను అనేసి రిలయన్స్ నుంచి సో కొన్ని నాకు అవసరమైన కొన్ని తీసుకొని వచ్చాను ఇవి వచ్చేసి మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనేసి వీడియో అనేది తీస్తున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ బిస్కెట్స్ తీసుకున్నాము ఆల్రెడీ టీ టైంలో ఒక ప్యాకెట్ తీసామన్నమాట ఇవి వచ్చేసి ఫోర్ తీసుకుంటే వన్ ఫ్రీ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రాక్ ప్యాక్ అండ్ పాలుజీ బిస్కెట్స్ తర్వాత వచ్చేసి ప్యారాషూట్ ఆయిల్ అనమాట ఇది అలోవేరా మంచి లైట్ ఉంటుంది మనకు ఎక్కువ ఆయిలీగా ఉండకుండా అనమాట నేను చాలా ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నాను ఇంకొకటి కూడా ప్యూర్ ఆర్గానిక్ ఆయిల్ కూడా ఉంది అది కూడా యూజ్ చేస్తాను అది అమెజాన్ నుంచి తెప్పించుకున్నాను ఇది వచ్చేసి నాకు బాగా నచ్చింది సో తీసుకున్నాను ఇది సింక్ క్లీన్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది చాలా టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళా వచ్చినాయి అనమాట ఈ మధ్యలో ఇవి రిలయన్స్ లో రావట్లేదు ఇది వచ్చేసి థర్టీ నైన్ రూపీస్ ఉంది ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ కి రిలయన్స్ ప్రైస్ అనమాట అది తర్వాత ఒకటి వచ్చేసి సోప్ కేసు సో ఇది ఒకటి తీసుకొచ్చాను ఇది ఫిఫ్టీ నైన్ది ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కి ఉందనమాట తర్వాత రెడ్ సోన సో రెడ్ సోన వచ్చేసి మా ఇంట్లో వాళ్ళు వాడతారు నేను వచ్చేసి డవ్ యూజ్ చేస్తా అనమాట నాకు ఉన్నాయి స్టాక్ సో ఇది వచ్చేసి కోల్గేట్ అయితే మేము ఇంత ముందుకు సన్ స్టైల్ యూజ్ చేసేవాళ్ళము డాక్టర్ ఒకసారి మా పాపకి డెంటల్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే తను చెప్పింది అనమాట సన్ స్టే అసలు యూజ్ చేయొద్దు అది ఫిఫ్టీ ప్లస్ తర్వాత యూజ్ చేయాలంట ఎవరికైనా సెన్సిటైవ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఒకసారి డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేసి యూజ్ చేయండి సో అప్పటి నుంచి తనే చెప్పింది కోల్గేట్ లో ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు అంట సో ఈ ఫ్లేవర్ చార్కోల్ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా నచ్చింది అనమాట 
అందుకోసం అనేసి ఇది తీసుకొచ్చాను ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాము వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి తర్వాత నాకు వచ్చేసి ఉమెన్స్ ఆర్లిక్స్ పాలు అనేది కంపల్సరిగా తాగాలి మనం పెద్దగా అయిపోయినాం కదా పాలు ఎందుకు అవసరము అనేసి కానీ థర్టీ ప్లేస్ తర్వాత ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు పాలు అనేది అలవాటు చేసుకోండి చాలా అంటే చాలా అవసరం అనమాట తర్వాత పిల్లలకు వచ్చేసి బోర్నమిట ఒక చిన్న జామ్ బాటిల్ తర్వాత వచ్చేసి బాత్రూమ్ క్లీనర్ ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కిచెన్ పోఫా తీసుకొచ్చాను తర్వాత ఈ కప్స్ ఒకటి బాగా నచ్చినాయి అనమాట సో మా పిల్లలు ఇద్దరి కోసం అనేసి ఆల్రెడీ మా ఇంట్లో చాలా ఉన్నాయి అయినా కానీ ఒక రెండు తీసుకొచ్చాను మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి జామ్ కానీ ఏమంటారు శాండ్విచ్ స్ప్రెడ్ అనమాట చాలా బాగున్నాయి ఇది చాలా రోజుల నుంచి వెతుకుతున్నాను నాకు అవు పడలేదు సో ఇది ఎవరైనా జామ్ బ్రెడ్ జాము అట్లా స్ప్రెడ్ చేసుకునే వాళ్ళకు చాలా యూజ్ అయితే మీకు అవైలబుల్ ఉంటే మటు ఖచ్చితంగా కొనుక్కోండి ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ ఇవి టూ వచ్చేసి టవల్స్ అనమాట చాలా బాగున్నాయి టవల్స్ వచ్చేసి ఒకటి ఈచ్ ఒకటి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ సో బయటకి ఎటన్నా వెళ్ళినప్పుడు బాగా యూజ్ అవుతాయి లేదు అంటే ఇంట్లో కూడా యూజ్ అవుతాయి సో రెండు తెచ్చాను ఇది వచ్చేసి టిష్యూ మన కంపల్సరీ కిచెన్ కిచెన్ లో ఉండాల్సింది ఇది ఇది వచ్చేసి యాప్రాన్ అనమాట పాతది ఖరాబ్ అయింది అనేసి కొత్తది ఒకటి తీసుకున్నాను ఈ యాప్రాన్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇంతకు ముందుకు నేను అమెజాన్ లో తీసుకున్నా అనమాట ఇది వచ్చేసి డబ్బా హెవీ వెయిట్ అవుతుంది అనేసి అక్కడ రిమూవ్ చేసేసాను హెన్కో వాడే హాఫ్ కేజీ నేను హెన్కో వాడుతాను ఫ్రంట్ లోడ్ ఇది వచ్చేసి రాక్ సాల్ట్ ఈ మధ్యలో మనం బాగా అలవాటు చేసుకోవాలన్నమాట రాక్ సాల్ట్ అనేది మేము ఫస్ట్ నుంచి కూడా నేను ఫాస్టింగ్ యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ వాడేదాన్ని ఈ మధ్య అయితే రెగ్యులర్ గా అంటే ఒక సబ్ ఒక కూరలో వేసేసి ఇంకో కూరలో వదిలేయడం అట్లా చేస్తున్నాను రెగ్యులర్ గా వాడతాను ఇది వచ్చేసి విఎస్ఆర్ బ్రాండ్ అది ఉప్మా రవ అనమాట బాంబే రవ మీరు మంచి బ్రాండ్ అంటే విఎస్ఆర్ నాకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఆ ముద్దలా కాకుండా చాలా మంచిగా అవుతుంది అనమాట సో ఉప్మా అనేది మీరు ఎవరికైనా విఎస్ ఒక మంచి అంటే టేస్ట్ కోసం అంటే విఎస్ఆర్ బ్రాండ్ యూజ్ చేయండి దీని చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక బ్రాండ్ మీద తీసుకొచ్చాను ఇది స్పూన్స్ అనమాట ఇంకొకటి తీసాము సో ఇది వన్ ఫార్టీ రూపీస్ ఇది వచ్చేసి కప్స్ అనమాట హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇవి వచ్చేసి అండ్ కిచెన్ లోకి వచ్చేసి జింజర్ తీసుకొచ్చాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది మనము థౌజండ్ బిల్ చేస్తే ఎవ్రీ బిల్ కి ఒకటి షుగర్ అనేది వన్ కేజీ షుగర్ కి నైన్ రూపీస్ అంట సో ఇది వచ్చేసి నైన్ రూపీస్ అనమాట రిలయన్స్ వాళ్ళు ఆఫర్ పెట్టారు సో ఈరోజు వచ్చేసి నా చిన్న గ్రాసరీ హాల్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము డిన్నర్ అనేది ప్రిపేర్ చేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ నా గ్రాసరీ హాల్ చూసారు కదా అందరికి ఒకసారి హాయ్ చెప్తున్నాను నా గ్రాసరీ హాల్ అనేది చూసారు కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మార్నింగ్ రిలయన్స్కి వెళ్ళడము బయటికి వెళ్ళడం వల్ల లేట్ అయిపోయి నేను ఇంకా పెసరట్ అనేది చేయలేదన్నమాట సో కుకింగ్కి వాడేది ఈ ట్రై ప్యాడ్ సో నాకు సెంటిమెంట్ ట్రై ప్యాడ్ కూడా అది వచ్చేసి ఎందుకంటే నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా ఇదే ట్రై ప్యాడ్ అనమాట అది ఖరాబ్ కూడా అయింది ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు సో అక్కడక్కడ స్క్రూస్ అనేది పనిచే చేయట్లేదు కాకపోతే మార్చాలి ఇంకా కొన్ని రోజులు అలాగే వాడిన తర్వాత మారుద్దాం అనుకుంటున్నాను 
సో ఒకరు ఇద్దరు కామెంట్ చేసినట్టు ఉన్నారు అదేంటి బ్లాక్ స్టిక్ అనేసి అందుకోసం అనేసి చెప్తున్నా అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా నేను మార్నింగ్ చేయలేదు కాబట్టి నైట్ వచ్చేసి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి అల్లం పచ్చడి చేస్తున్నా అనమాట చాలా అంటే చాలా ఇష్టం నాకైతే మా హస్బెండ్కి అయితే యాజ్ యూజువల్గా నా వెజిటేరియన్ అంటే అంత ఇష్టం ఉండదు సో ఏదో సో సో అనుకుంటా తినేసేస్తారు నాకైతే వెజిటేరియన్లో మంచి మంచిగా అంటే అల్లం పచ్చడ ఇట్లాంటి మంచి ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట సో నేను అల్లం తీసుకున్నాను ఒక ఇంచుమించు ఒక సిక్స్టీ గ్రామ్స్ వరకు ఉంటుంది దాంట్లో వచ్చేసి ఒక పదిహేను ఎండుమిర్చి తర్వాత వచ్చేసి శనగపప్పు మినపప్పు వేశాను అందరూ అంటే జనరల్గా చాలా వరకు ఎలా చేస్తారంటే దేని దానికి సపరేట్గా వేయించుకుని ఓ ప్లేట్లో తీసేస్తారు సో నేను అల్లం కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇవి ఒకటి ఒకటి వేసేస్తూ ఉంటాను అనమాట నేనైతే నా పద్ధతిలో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎల్లిపాయలు వేశాను కొంచెం ఇంగువ వేశాను ఇంగువ చాలా వరకు వాడుతూ ఉంటాను అనమాట తర్వాత వచ్చేసి కొంచెం కరివేపాకు ఒక మూడు నాలుగు రెమ్మలు సో నానబెట్టుకున్న చింతపండు వేశాను చింతపండు చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత వచ్చేసి ఒక ఏంటి అంటే నేను ఎంతైతే అల్లం తీసుకున్నానో సేమ్ క్వాంటిటీలో బెల్లం కూడా తీసుకున్నాను అనమాట అప్పుడే అల్లం పచ్చడికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది దాన్ని ఫ్లేవర్ అనేది కరెక్ట్ తగులుతుంది అనమాట సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇట్లా ఆయిల్ అనేది బయటకు వచ్చేంత వరకు మగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది దీంట్లో వచ్చేసి ఇవి ఆప్షన్ అనమాట సో కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు కొంచెం పసుపు వేశాను ఇవి మూడు కూడా ఆప్షన్ మన ఇష్టం అనమాట వేసుకోవడము దాంట్లో మనం నానబెట్టుకున్న చింతపండులో కొన్ని వాటర్ ఉంటాయి కదా సో అవి కొన్ని వేసేసుకోవాలి వేసేసుకున్న తర్వాత చింతపండు అనేది మంచిగా ఉడికిన తర్వాత ఉడకడానికి సిక్స్ నుంచి సెవెన్ మినిట్స్ పడుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా అది చల్లారేంత వరకు ఇప్పుడు మనం పెసర్లను మిక్సీలో వేసేసుకుందాము నేను వచ్చేసి రెండు రెండు రెండున్నర కప్పుల పెసర్లకు ఒక పావు కప్పు బియ్యం తీసుకుంటాను అలా రేషియో తీసుకుంటాను మీరు ఎలా తీసుకుంటారు అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎంతమందికి పెసరట్ అంటే ఇష్టం అనేది కూడా నాకు చెప్పండి నాకైతే చాలా ఇష్టం అనమాట సో రెగ్యులర్గా కాకుండా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తాను పెసరట్టు చేసినప్పుడు ఉప్మా కూడా చేస్తాను కాకపోతే ఇప్పుడు నైట్ టైం కాబట్టి ఇంకా హెవీ అవుతుందని ఈరోజు మటుకు చేయలేదు పెసరట్టు చేసినప్పుడు అల్లం పచ్చడి కూడా కాంబినేషన్లో కంపల్సరీ చేస్తా అనమాట మనము పెసర్లి మొత్తము మిక్సీ పట్టేసేసుకోవాలన్నమాట అదే చూపిస్తున్నాను నేను ఇక్కడ సో ఈరోజు వచ్చేసి నా వీడియో చాలా అంటే చాలా లెంతీగా అయిపోతుంది ఏమనుకోకండి ఇది కట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే ఈ పెసరట్టు అల్లం పచ్చడ కాకపోతే దాంట్లో సగం దీంట్లో సగం వస్తుందనేసి ఇంకా అలాగే ఉంచేసాను అనమాట పెసరట్టు నచ్చని వాళ్ళు కూడా కంపల్సరిగా తినాలి అనే చెప్తాను నేను హెల్త్కు మంచిది అనమాట హెల్త్కు చాలా మంచిది పెసర్లు చలవ చేస్తుంది పెసర మొలకలు కానీ పెసర్లు కానీ పెసరట్టు కానీ పెసరపప్పు కానీ ఇవి పెసర్లను కూడా ఇలాగే నానబెట్టి కూడా కర్రీ చేస్తారు సో అదైతే జొన్న రొట్టెలకు చాలా బాగుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా అది కూడా చూపిస్తాను 
సో పెసర్లు అనేది కంపల్సరిగా తీసుకోవాలి వీక్లీ వన్ వీక్లీ మీల్లో మనము పెసరపప్పును పెసర్లను యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట వైశాస్ అయితే ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు కూడా తియ్యపప్పు అని చేస్తారు వాళ్ళు సో ఫస్ట్ బుక్క పెసరపప్పుతో తీసుకుంటారనమాట అంత మంచిది హెల్త్కు పెసరపప్పు అనేది మనకు పీరియడ్స్ టైంలో కూడా కంపల్సరిగా పెసరపప్పు అనేది తినాలి ఆ టైంలో ఎక్కువ కారము అట్లాంటిది తినకుండా పెసరపప్పు సప్పగా చేసుకొని జస్ట్ కొంచెం ఉప్పు ఒక పచ్చిమిర్చి అట్లా వేసుకొని చేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు వచ్చేసి పెరుగు అట్లాంటివి కూడా తినకుండా ఉండడం బెటరు సో పెసర్ల వల్ల అంత ఉపయోగాలు ఉంటాయన్నమాట ఖచ్చితంగా పెసరపప్పు మీరు ఏ విధంగానైనా ట్రై చేయండి ఏ విధంగానైనా తీసుకోండి కాకపోతే ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి కొన్ని అటుకులు వేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ ఇవి కొన్ని ఉండే అనమాట నేను ఆఫ్టర్నూన్ సారీ ఈవినింగ్ టీ టైంలో స్నాక్స్ చేశాను సో కొన్ని అటుకులు ఉండే ఈ పెసరట్టులో వేస్తారు వేయర ఐడియా లేదు కాకపోతే కొంచెమే ఉంది కదా అని నేను వేసేసాను కాకపోతే కొంచెం కలర్ చేంజ్ వచ్చింది జనరల్గా అయితే నేను వెయ్యను ఫస్ట్ టైం వేసాను ఈసారి అనమాట సో కొన్ని ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ ఇంకా దాన్ని పక్కన పెట్టడం ఎందుకు అనేసి వేసేసాను దీంట్లో పెసరట్టులో వేస్తారా వేయరా అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అటుకులు అనేది వేస్తారా లేదా అనేది సో ఈ ఈ పెసర్లను మిక్సీ చేసుకున్న తర్వాత చేసుకునే లోపు మనకు వచ్చేసి అల్లం పచ్చడా చేసుకున్నాం కదా అది కూడా చల్లగా అయిపోతుంది అనమాట బయట ఫ్యాన్ కింద పెట్టేశాను నేను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా అది మనము మిక్సీ చేసేసుకుంటే రెండు పనులు అనేది ఈజీగా అయిపోతాయి సో మధ్య మధ్యలో కూడా నేను వెజిల్స్ క్లీన్ చేస్తూనే ఉంటాను ఎందుకంటే ఇంకా చాలా అయిపోతుంటాయి కదా ఎలాగో కిచెన్లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా కిచెన్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా నా మార్నింగ్ రొటీన్ చూపించాలి కాబట్టి ఆ రోజు అన్ని వెజిల్స్ అనేది ఏమంటారు చూపించాల్సి వచ్చింది మామూలుగా అయితే నేను వంట చేసుకుంటూ మధ్య మధ్యలో క్లీన్ చేస్తూనే ఉంటూ ఉంటాను ఎందుకంటే చాలా వెజిల్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి కదా మనకు కూడా పని అనేది అంత అనిపించదు అనమాట ఈ క్లీనింగ్ అయితే అదొక పిచ్చి ఉన్నట్టుంది నాకు తుడుస్తూనే ఉంటాను చేతులు కడుగుతూనే ఉంటాను గిన్నెలు కడుగుతూనే ఉంటాను ఇదే పని అవుతూ ఉంటుంది అనమాట కిచెన్లోకి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము అల్లం పచ్చడి వచ్చేసి మిక్సీ చేద్దాము అల్లం పచ్చడి చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నేను ఈ చూపించిన ప్రాసెస్లో చేయండి అది వచ్చేసి కరివేపాకు పొడి ఇది వచ్చేసి మునగాకు పొడి ఇవి ఈ పొడులు అనేది చాలా అంటే రెగ్యులర్ మీల్లో కంపల్సరీగా ఉంటుందన్నమాట సో చేసి పెట్టేసేసుకుంటాను ఇంకా ఎక్కువ అట్లాంటిది ఉంటే కూడా మంచి కడిగి ఆరబెట్టేసేసుకొని మామూలుగా కారపొడి వేసుకోకుండా పొడి ఒకటి చేసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేసుకుంటాను ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు చేసుకుంటానమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకోవద్దు నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థర్టీ అవుతుంది సో నిద్ర వస్తుంది అనమాట అందుకోసం అనేసి మధ్య మధ్యలో ఆవలింపులు వస్తున్నాయి సారీ ఎందుకంటే ఇంకా నాకు మార్నింగ్ నుంచి ఏదో ఒక వర్క్ ఉంటుంది ఈరోజు అందులో కొంచెం ఇంకెక్కువ వర్క్ ఉండేసరికి లేట్ అయిపోయింది అనమాట ఆల్రెడీ ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా నేను వీడియో పెట్టలేదు ఇంకా అందుకోసం అనేసి కంపల్సరిగా కూర్చొని వాయిస్ ఎవరు ఇవ్వాలి అనేసి ఇస్తున్నాను సో ఈ వీడియో అనేది ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా చెప్పండి మీ వర్క్ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా నాతో షేర్ చేసుకోండి ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క లాగ్ ఉంటుంది కదా సో నాకు ఇంకా మంచి మంచి సజెషన్స్ కూడా ఇవ్వండి నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది జొన్న రొట్టెలో గీత గారు ఇచ్చిన సజెషన్ తన కమెంట్ చదివిన తర్వాత నాకు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఆ రొట్టె అనేది చేయడం ఎట్లా అనేది మొత్తం అవగాహన వచ్చేసింది అనమాట 
కొన్ని కొన్ని కమెంట్స్ అట్లా హార్ట్ టచింగ్ ఉంటే చాలా మంచిగా అనిపించింది తర్వాత నేను సంగీత గారి ఫొటోస్ యాడ్ చేశాను కదా నిన్నటి బ్లాగ్లో కుట్టు వీడియోలో సో తను కూడా పర్సనల్గా మళ్ళీ ఇన్స్టాలో నాకు మెయిల్ చేసింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నేను ఆల్రెడీ కమెంట్లో కూడా కమెంట్ చేసింది అనుకుంటా సో చాలా కమెంట్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి టయానికి టక్కున గుర్తుకుండేవి కాకపోతే ఇట్లా కొన్ని కొన్ని ఆర్ట్ టచింగ్ అయితే చాలా గుర్తుకుంటాయి అనమాట హుషా గారైతే ఈ మధ్య నాకు కమెంట్ చేయట్లేదు సో ఈరోజు కమెంట్ చూసిన తర్వాత చాలా మంచిగా అనిపించింది నేను మళ్ళీ కమెంట్ చేశాను తనకి కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదమ్మా అందుకే కమెంట్ చేయలేదు నేను మీకు అనేసి అని అన్నారు సో ఉషా గారు నేను మీకు పర్సనల్గా కాల్ చేస్తానండి మీ నెంబర్ నాకు ఇన్స్టాలో ఇచ్చారు కదా చేస్తాను నేను ఇన్స్టాలో కూడా మీకు మెసేజ్ పెట్టాను నా వీడియో మీరు చూస్తూ ఉంటే కనుక నేను మీకు ఎలా ఉన్నారు ఏంటిది అనేది నాకు ఇన్స్టాలో పర్సనల్గా చెప్పండి సో రెగ్యులర్గా మెయిల్ చేసేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు మధ్యలో ఆపేసేసరికి ఏమైంది అబ్బా అని మేము కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట ఒక పదులు ఇరవైలల్ల కమెంట్స్ వచ్చినా కానీ అట్లాంటి వాళ్ళు అనేది ఖచ్చితంగా గుర్తుకుండిపో గుర్తుకుంటారనమాట ఆల్మోస్ట్ నాకు చాలా వరకు ఐడియా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు సో ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా గుర్తు ఇలాంటి అంటే ఎట్లా అంటే వీళ్ళ చాలా బాగా పెడతారు కమెంట్స్ అనమాట వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక కూతురికి ఎలాంటి కమెంట్స్ ఇస్తారో అట్లా పెడుతూ ఉంటారనమాట ఉషా గారు సో నాకైతే నా మా మదర్ లాగా అనిపిస్తారు తను తన కమెంట్స్ చదువుతూనే నాకు అలా అనిపిస్తారనమాట సో ఒకసారి కలుద్దామని కూడా అన్నారు ఈ లాక్డౌన్ రాకపోతే కలిసేదాన్ని ఖచ్చితంగా సో మళ్ళీ మనము పచ్చడిలోకి వచ్చేసేస్తే ఇంకా పచ్చడి మిక్సీ చేసేసుకున్నాం కదా సో సేమ్ ప్యాన్లో దాంట్లోనే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని జీలకర్ర ఆవాలు ఎల్లిపాయ కొంచెం కరివేపాకు వేసేసి పోసి పెట్టేసేస్తే మన అల్లం పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది అనమాట సూపర్ ఏమి ఏమి అల్లం పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడున్న మన సీజన్లో మటుకు ఆల్మోస్ట్ ఈ కరోనాను దూరం పెట్టేటివి చాలా వరకు నేను రిపీటెడ్గా చూపిస్తూ ఉంటాను ఇంకా శ్రావణ మాసంలో అయితే ఫుల్ వెజిటేరియన్ అనమాట మంచి మంచి రెసిపీస్తో నేను మీ ముందుకు రావాలనేసి అనుకుంటున్నాను పాతకాలం వంటలే కానీ కొత్త తరం వంటలే కానీ చాలా వరకు మంచి మంచి వంటలతో నేను మీ ముందుకు వస్తాను నా వంటల వీడియోలు చూస్తే మీకు ఎలా అనిపిస్తుందని ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి ఇప్పుడు వచ్చేసి పెసరట్టు వేస్తున్నాను నేను ఫస్ట్ పెసరట్టు నాకు కొంచెం సరిగ్గా రాలేదు ఎందుకో ఏమైసారి సో ఇది చూపించాను కదా షాపింగ్ది అమెజాన్లో తీసుకున్నాను దీని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి ఎవరికైనా నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా కొనడానికి ట్రై చేయండి ఎంత సన్నగా కావాలంటే అంత సన్నగా చాప్ అవుతాయి అనమాట సో దీంట్లోకి ఇంకా ఉప్మా ఉంటే అయితే సూపర్ ఏమి డిష్ అని చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఉప్మా ఒకటి లేదనమాట పెసరట్టు అన్నాక ఉల్లిపాయ లేకపోతే దాని టేస్టే రాదు కదా సో ఉల్లిపాయ ఖచ్చితంగా వేయాలి అటుకులు వేసినందుకు ఈ కలర్ వచ్చిందనేసి అనుకుంటున్నాను నేను సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ పెసరట్టు వేసేద్దాము సూపర్ అంటే సూపర్ అయ్యిందండి అల్లం పచ్చడి అయితే చాలా బాగుంది ఈ వెదర్కి పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా తీయ తీయగా సో అది చూస్తుంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి తినాలనిపిస్తుంది అనమాట అంత బాగుందనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఈరోజు కొంచెం లెంతీ వీడియో అయింది నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను ఈరోజు లెంతీ వీడియో అయ్యింది అనేసి నా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి ఎలా అనిపించింది అనేది చెప్పండి చూసారా ఈ ఇది బాగా వచ్చింది దోశ అనేది సో ఫ్రెండ్స్ మంచి వీడియోతో మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తాను బాయ్ బాయ్